హలో మై డియర్ బంగారం సెలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు అనదర్ తెలుగు రివ్యూ ఈరోజు నేను ఫీచర్ చేసే మోటార్ సైకిల్ హోండా హార్నెట్ టూ పాయింట్ టూ అండి సో ఇది ఒక వన్ ఎయిటీ ఫోర్ సిసి మోటార్ సైకిల్ బ్రాండెడ్ యాజ్ అ వన్ నైంటీ ఆర్ మేబీ టూ హండ్రెడ్ సిసి దానికి టూ పాయింట్ ఓ అని పేరు పెట్టారు సో చాలామంది హార్నెట్ ఫ్యాన్స్ అందరూ బిఎస్ సిక్స్ హార్నెట్ ఎప్పుడు వస్తుంది అని నాకు దగ్గర దాపు వేల మెసేజెస్ వచ్చాయి నిజంగానే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ వీడియోలో మీరు చూడొచ్చు అన్న హార్నెట్ బిఎస్ సిక్స్ ఎప్పుడు వస్తుంది మీరు కవర్ చేయండి అని చాలామంది రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది సో హోండా ఇది ఒక సర్ప్రైజ్ లాంచ్గా పెట్టారు ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు మధ్యలో కొన్ని రూప రూమర్స్ వచ్చిండే అంటే ఇండోనేషియాలో ఉన్న వన్ నైంటీ ఆర్ అనే మోటార్ సైకిల్ ఇన్ మన మార్కెట్లో లాంచ్ అవ్వచ్చు అనే రూమర్స్ వచ్చిండే కానీ అది డిస్మిస్ చేసేసారు దాని గురించి ఏం చెప్పలేదు అఫీషియల్గా వాళ్ళు అనౌన్స్ చేయలేదు కానీ ఇప్పుడు సడన్గా ఈ యొక్క లాంచ్ అనేది హోండా చేశారు సో దీంట్లో మనకి సేమ్ వన్ ఎయిటీ ఫోర్ సిసి ఇంజిన్ ఏదైతే ఇండోనేషియాలో రెస్ట్ ఆఫ్ ఏషియాలో వాళ్ళు వన్ నైంటీ ఆర్ అనే పేరుతో లాంచ్ చేశారు అదే వన్ ఎయిటీ ఫోర్ సిసి ఇంజిన్తో ఎయిర్ కూల్డ్ ఫ్యూల్ ఇంజెక్టెడ్ బిఎస్ సిక్స్ కంప్లైంట్ ఇంజిన్ దీంట్లో మనకి లభిస్తుంది పవర్ ఏమో సెవెంటీన్ పాయింట్ త్రీ పిఎస్ అండ్ టార్క్ ఏమో సిక్స్టీన్ పాయింట్ వన్ న్యూటన్ మీటర్స్ అండి గేర్ బాక్స్ ఏమో ఫైవ్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ సో ఇది ఈ బండిని వాళ్ళు లేబుల్ చేసేది ఒక గుడ్ ఇనీషియల్ టార్క్ మిషన్ అండ్ గుడ్ మిడ్ రేంజ్ మిషన్ అని ఎందుకంటే మీకు పల్సర్ టూ హండ్రెడ్ ఎన్ఎస్ లాంటి బైక్స్ చూసినట్లయితే దాంట్లో సిక్స్ స్పీడ్ గేర్ బాక్స్ లభిస్తుంది అది బేసిక్లీ హైవేకి మనకి యూజ్ అవుతుంది హైవే క్రూజింగ్కి ఇది బేసిక్లీ సిటీలో ఒక స్ట్రీట్ ఫైటర్ మోటార్ సైకిల్ దట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఫన్ టు రైడ్ ప్లస్ క్లోజ్ టు టూ హండ్రెడ్ సిసి కెపాసిటీ అండ్ లైట్ వెయిట్ ముఖ్యమైన పాయింట్ దీనిది లైట్ వెయిట్ అండి కేవలం వన్ ఫార్టీ టూ కేజీస్ అంటే ఈ టూ హండ్రెడ్ సిసి కేటగిరీలోనే ఇది మోస్ట్ లైట్ వెయిట్ మోటార్ సైకిల్ అనేది మనము చెప్పొచ్చు సో అది దీనికి మేజర్ ప్లస్ ఎందుకంటే నడి మనం నడిపిస్తున్నప్పుడు చాలా స్విఫ్ట్గా అజైల్గా నింబుల్గా ఉంటుంది ఎనర్జెటిక్గా ఉంటుంది మనకి ఆ థ్రిల్ అనేది లభిస్తుంది ఇంకొక మేజర్ పాయింట్ చూసినట్టయితే ఎల్ఈడి లైట్స్ ఎల్ఈడి హెడ్ ల్యాంప్తో పాటు ఎల్ఈడి టర్న్ ఇండికేటర్స్తో పాటు నేను నేను ఒకసారి ఆన్ చేసి చూపిస్తాను ఎల్ఈడి టర్న్ ఇండికేటర్స్తో పాటు ఎల్ఈడి టెయిల్ ల్యాంప్ కూడా లభిస్తుంది సేమ్ ఎక్స్ ప్యాటర్న్ టెయిల్ ల్యాంప్ అండి ఏదైతే మనకి హార్నెట్లో మనకి ఇచ్చే వచ్చేదో సేమ్ అదే టెయిల్ ల్యాంప్ ఇక్కడ ఇవ్వబడింది స్పీడో కన్సోల్ చూసినట్లయితే మనకి ఫుల్ డిజిటల్ స్పీడో కన్సోల్ ఇవ్వబడుతుంది ఇక్కడ మనకి ట్యాకో అదే రెవ్ కౌంటర్ ఉంది స్పీడోమీటర్ ఉంది గే పొజిషన్ ఇండికేటర్ ఇవ్వబడింది ఫ్యూల్ గేజ్ ఉంది ప్లస్ రీడ్అవుట్స్ చూసినట్లయితే మనకి ట్రిప్ ఏ ట్రిప్ బి బ్యాటరీ మీటర్ వోల్ట్ మీటర్ ఇచ్చారు సో దట్స్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ టు కీప్ అ చెక్ ఆన్ బ్యాటరీ లైఫ్ సో అదొక యాడెడ్ ఫీచర్ అని చెప్పొచ్చు ఇంజిన్ కిల్ స్విచ్ ఇవ్వబడింది అదొక ముఖ్యమైన ఫీచర్ హ్యాజర్డ్ లైట్ స్విచ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు సో ఆల్ ఫోర్ ఇండికేటర్స్ విల్ ఫ్లాష్ అట్ అ టైమ్ అనమాట హ్యాజర్డ్ లైట్స్ అంటే ఇది మనకి రెయినీ సిచ్యువేషన్లో ఫాగీ సిచ్యువేషన్లో మనకి మన విజిబిలిటీని ఎన్హాన్స్ చేస్తుంది వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ఆన్ కమింగ్ ట్రాఫిక్ అంటే ఎదురు నుంచి వచ్చే ట్రాఫిక్కి మనం వస్తున్నాం అనేది తెలియాలంటే ఈ లైట్స్ ఫ్లాష్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఎదురు నుంచి వెహికల్ వస్తుందని దానివల్ల మీ యొక్క విజిబిలిటీ రోడ్ విజిబిలిటీ ఎన్హాన్స్ అవుతుంది మీ సేఫ్టీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో అదొక విషయం మీరు తెలుసుకోవాలి అండ్ ఇంజిన్ గురించి మనం మాట్లాడాం మనకి ఇంజిన్ కౌల్ లభిస్తుంది మీరు చూసినట్లయితే ఈ లైట్ వెయిట్కి కారణము ఎక్కువ శాతం ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేయబడింది ఇక్కడ ఈ ప్యానల్స్ అంతా కూడా ఫైబర్ లేకపోతే ప్లాస్టిక్ యూజ్ చేశారు టు రిడ్యూస్ ద వెయిట్ కానీ ప్యానల్స్ అన్ని వెల్ బోల్టెడ్ టుగెదర్ అని చెప్పొచ్చు ఏది కూడా మీకు ర్యాట్లింగ్ కానీ ఏం లేదు టాప్ స్పీడ్ కొట్టేటప్పుడు కూడా టాప్ స్పీడ్ క్లిప్ చూడడానికి మీరు నా ఇంగ్లీష్ వీడియో చూడమని మనవి చేస్తున్నాను దాంట్లో దగ్గర దాకా వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్లాక్ చేశాను అండ్ బ్రేకింగ్ టెస్ట్ కూడా చేశాను సిక్స్టీ టు జీరో అది కూడా మీరు చూడొచ్చు కానీ హీట్ షీల్డ్ అనేది చాలా మంచి క్వాలిటీ హీట్ షీల్డ్ ఇక్కడ ఇచ్చారు మెటల్ది సో దాట్స్ అ గుడ్ థింగ్ అండ్ ఈ ఫుడ్ పెగ్స్ కూడా అల్యూమినియం ఫుడ్ పెగ్స్ ఇచ్చారు సో అలా వాళ్ళు వెయిట్ ఐ మీన్ సారీ కాస్ట్ కటింగ్ అక్కడక్కడ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ పెట్రల్ డిస్క్ చూసినట్లయితే టూ సెవెంటీ సిక్స్ ఎంఎం పెట్రల్ డిస్క్ ఇవ్వబడింది ఇట్స్ హబ్లెస్ డిస్క్ చూసినట్లయితే సీమ్లెస్గా కనిపిస్తుంది సో హబ్లెస్ డిస్క్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది చాలా ప్రీమియం ఫీల్ ఆఫర్ చేస్తుంది పెట
అజ్యూమ్ చేస్తున్నాను కానీ మీరు తెలుసుకోవాలంటే హోండా వాళ్ళతో కనుకోవచ్చు ఇక్కడ హోండా లోగో ఈ త్రీ డీ బ్యాజింగ్ కూడా మంచిగా మనకి ప్రీమియంగా కనిపిస్తుంది ఈ డిజైన్ కూడా మంచి షార్ప్ అండ్ మస్క్యులర్ డిజైన్ ఎడ్జి మోడర్న్ డిజైన్ మనకి వాళ్ళు ఇచ్చారు సో దీంట్లో మనకి ఇక్కడ ట్యాంక్లో కూడా మంచి కార్బన్ ఫైబర్ క్యూస్ అనేది ఇక్కడ స్పోర్టీగా కొంచెం మోడర్న్ ఫీల్ అనేది లభిస్తుంది సీట్ చూసినట్లయితే యాడిక్వేట్ రూమ్ ఫర్ ద రైడర్ ఇవ్వబడింది పిల్లియన్కి కూడా ఇది డీసెంట్ రూమ్ అని మనం చెప్పొచ్చు మరీ షార్ట్ లేదు మరీ ఎక్కువ లేదు అట్ ద సేమ్ టైం లేడీస్ కూడా ఈజీగా దీన్ని యాక్సెస్ చేసేటట్టు కిందికి ఉంది మరీ హైట్లో ఏం లేదు వాళ్ళు ఇబ్బంది పడేటట్లు సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పాయింట్ టైర్స్ గురించి దీంట్లో మ్యాక్సిస్ టైర్స్ ఇచ్చారు ఈ మ్యాక్సిస్ టైర్స్ గురించి ఆల్రెడీ ఒక రిపోర్ట్ వచ్చింది డ్యూల్ కాంపౌండ్ టైర్స్ స్పెసిఫిక్గా ఈ బైక్ కోసం తయారు చేశారని సో ఇది ఇంకా రోలింగ్ రెసిస్టెన్స్ని తగ్గిస్తుంది దానివల్ల మైలేజ్ బెటర్గా ఉంటుంది ప్లస్ మీకు రోడ్ గ్రిప్ ఆన్ ఆల్ సర్ఫేసెస్ బెటర్గా ఉంటుందని వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారు ఇది వన్ ఫార్టీ సెక్షన్ టైర్ అండి మళ్ళీ ఇది రేడియల్ టైరా కాదా వాళ్ళు చెప్పలేదు కానీ ట్రెడ్ ప్యాటర్న్ చూస్తుంటే రేడియల్ టైర్ లాగా అనిపిస్తుంది బట్ స్టిల్ యూ కెన్ కన్ఫర్మ్ విత్ హోండా అబౌట్ దాట్ ట్యాంక్ ఏమో ట్వెల్వ్ లీటర్ ట్యాంక్ అండి సీట్ హైట్ వాళ్ళు మెన్షన్ చేయలేదు మళ్ళీ కానీ నేను అరౌండ్ ఫైవ్ ఫీట్ సెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర దాపు సో నాకు అది రెండు కాళ్ళు ఆల్మోస్ట్ అందుతున్నాయి అండ్ ఈజీగా మేనేజ్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే బండి లైట్ వెయిట్గా ఉంది చాలా నింబుల్గా అజైల్గా ఉంది మనకి హ్యాండిల్ చేయడానికి అండ్ ఫన్ టు రైడ్ మోటార్ సైకిల్ పెప్పి మోటార్ సైకిల్ అని మనం చెప్పొచ్చు బ్రేకింగ్ గురించి మాట్లాడినప్పుడు బండిలో సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ ఇవ్వబడింది సింగిల్ ఛానల్ అంటే ఏబిఎస్ ఓన్లీ ఫ్రంట్ వీల్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది వెనకల వీలు పని చేయదు సో వెనకల వీల్ మీరు అంటే వెనకల బ్రేక్ కొట్టినప్పుడు రేర్ వీల్ లాక్ అవ్వచ్చు సో ఎక్కువ శాతం ప్రెషర్ మీరు ఫ్రంట్ బ్రేక్ మీద వేయండి నియర్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రెషర్ అప్పుడు కూడా అది వీల్ లాక్ కాదు సో దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఏబిఎస్ విచ్ ఇస్ విచ్ స్టాండ్స్ ఫర్ యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ కొంతమంది దాన్ని యాంటీ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ అంటా ఉంటారు అది కాదండి యాంటీ లాక్ అంటే వీల్ లాక్ అవ్వకుండా అది కాపాడుతుంది సో ఇట్ ఈస్ యాంటీ లాక్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్ సో ఇది బండి యొక్క ఓవర్వ్యూ బండి యొక్క రైట్ ఫీల్ ఎలా ఉంది నేను ఇప్పుడు కాసేపట్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో బండి యొక్క రైట్ ఫీల్ గురించి చెప్పాలంటే ఫస్ట్ ఎర్గనామిక్స్ అండ్ కంఫర్ట్ గురించి మాట్లాడదాము బైక్ మంచి అప్రైట్ సీటింగ్ పోస్టర్ని ఆఫర్ చేస్తుంది దీనివల్ల మీరు బైక్ని డైలీ కమ్యూట్స్ కోసం వాడుకోవచ్చు సీట్ మాత్రం కొంచెం గట్టిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అదే పరంగా యూఎస్టీ ఫోక్స్ కూడా కొంచెం స్టిఫర్ సెట్టింగ్తో వస్తాయి సో బైక్ ఒక సస్పెన్షన్ స్పోర్టీ పర్ఫార్మెన్స్ కోసం ట్యూన్ చేయబడింది సో ఇనీషియల్గా బండి కొంచెం స్టిఫ్గా రిజిడ్గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ దీని యొక్క అడ్వాంటేజ్ మీరు బండిని హై స్పీడ్స్లో తీసుకెళ్ళినప్పుడు నడిపించేటప్పుడు కార్నర్ స్టాకిల్ చేసేటప్పుడు మీకు తెలుస్తుంది బండి మంచి హై స్పీడ్ స్టెబిలిటీని ఆఫర్ చేస్తుంది అదే పరంగా బండి మంచి కార్నరింగ్ స్టెబిలిటీ కూడా ఆఫర్ చేస్తుంది దీనిని ఇంకా ఫర్దర్ సపోర్ట్ చేసేది బండి యొక్క మాస్ సెంట్రలైజేషన్ కాన్సెప్ట్ విత్ రేర్ మోనో షాక్ సో బండి యొక్క హ్యాండ్లింగ్ అండ్ బ్యాలెన్స్ అనేది పక్కాగా ఉందని మనము చెప్పుకోవచ్చు సెకండ్ ఇంజిన్ రిఫైన్మెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాము హోండా బైక్స్ అంటేనే రిఫైన్మెంట్ పక్కాగా ఉంటుంది హార్నెట్ టూ పాయింట్ కూడా మంచి రిఫైన్మెంట్ని ఆఫర్ చేస్తుంది త్రూ అవుట్ ద రెఫ్ బ్యాండ్ మూడోది త్రాటల్ రెస్పాన్స్ అండ్ పికప్ గురించి మాట్లాడుతుంది బండి యొక్క ఇంజిన్ స్పెసిఫిక్ గా గుడ్ ఇనిషియల్ పికప్ ఆఫర్ చేయడానికి అండ్ గుడ్ మిడ్ రేంజ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫర్ చేయడానికి ట్యూన్ చేయబడింది దీనివల్ల ఇనిషియల్ పికప్ అసలు ఒక రేంజ్ లో ఉంటుంది త్రాటల్ ని తిప్పితే చాలు బండి అసలు ఎగురుతుంది బండి మంచి థ్రిల్ అండ్ స్పోర్టీ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫర్ చేస్తుంది కానీ గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఈ బండి టాప్ అండ్ మిషన్ కాదు ఈ బండి నుండి మనము టాప్ స్పీడ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎక్కువగా పెట్టుకోకూడదు ఎందుకంటే బేసిక్గా ఇది ఒక గుడ్ బాటమ్ అండ్ టార్క్ అండ్ మిడ్ రేంజ్ సర్జ్ ఆఫర్ చేసే మిషన్ అండి ఫోర్త్ పాయింట్ బ్రేక్స్ గురించి మాట్లాడదాము బ్రేకింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ చక్కగా ఉంది కానీ ఇక్కడ మనకి కేవలం సింగిల్ ఛానల్ ఏబిఎస్ లభిస్తుంది సో ఏబిఎస్ ఫ్రంట్ వీల్లో మాత్రమే పనిచేస్తుంది సో బ్రేక్స్ యూస్ చేసేటప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ ఫ్రంట్ బ్రేక్ మీద పెట్టండి వెనకల బ్రేక్ మీద తక్కువ ప్రెషర్ యూస్ చేయండి దీనివల్ల వెనకల టైర్ లాక్ అవ్వకుండా బండి స్కిడ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది ఫిఫ్త్ పాయింట్ మనం మ్యాక్సిస్ టైర్స్ గురించి మాట్లాడుతాము ఈ మ్యాక్సిస్ ఎక్స్ట్రా మ్యాక్స్ టైర్స్ అనేది మంచి రోడ్ గ్రిప్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి సిటీ యూస్ కోసం ఇవి మోర్ దెన్ ఇన్ఫ్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు మంచి లాంగ్ లైఫ్ కూడా ఇవి ప్రామిస్ చేస్తున్నాయి సో బండిని మీరు రెగ్యులర్గా ట్రాక్కి తీసుకెళ్లాలి అనే ఉద్దేశం ఉంటే మీర